ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மாமிஸ் லவ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பத்து சமையல் குறிப்புகள் தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து நம்மளோட குக்கிங்கை இன்னுமே ஃபாஸ்டராக இன்னும் ஈஸியாக ஆக்குற மாதிரியான பத்து குறிப்புகள் என்னென்னு பார்ப்போம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு டிப்பு பார்த்திங்கன்னா வெண்டக்காய் வச்சு தான் பார்க்க போகிறோம் வெண்டக்காய் பொரியல் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அந்த கொலக்கொழப்பு சில டைம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ குயிக்காக இந்த கொலக்கொழப்பு போகிறதுக்கு எப்படி பண்ணணும் பார்த்திங்கன்னா மூணு பொருள் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மூணுத்தில் ஏதாவது ஒன்று கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து லெமன் ஜூஸ் ஒரு கால் லெமன் புழிஞ்சு விட்டிங்கன்னா அந்த கொலப்பளவுக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரம் போயிடும் இல்லாட்டி கொஞ்சமாக தயிர் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லா புளித்த தயிர் போடுங்க இல்லாட்டி கொஞ்சமாக புளி எடுத்து ரொம்ப சின்ன அளவுக்கு புளி எடுத்து அதை கரைச்சி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கொலக்கொழப்பு இல்லாத வெண்டக்காய் பொரியல் நம்மளுக்கு ஈஸியாக கிடச்சிரும் நெக்ஸ்ட்டு டிப் பார்த்திங்கன்னா பயிர் வகைகள் வச்சு தான் இந்த பயிர் வகைகள் கொஞ்சம் நேரம் ஊறுனா தான் அது நல்லா வேகும் பட் நீங்கள் முந்தின நாள் நைட்டு நீங்கள் ஊற போட மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த பயிரை வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக வறுத்துக்கோங்க வறுத்துட்டு நீங்கள் எப்பவும் ப்ரெஷர் குக் பண்ணுற மாதிரி அந்த அளவுக்கே தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஆனால் ஒரு மூணு டு நாலு விசில் எக்ஸ்ட்ராவாக வச்சிங்கன்னா அந்த பயிர் வகைகள் நல்ல அழகாக வெந்து வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு டிப் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரீஃபில் பேக்கில் வாங்குகிற இந்த பூஸ்ட் காம்ப்ளானுக்கெலாம் வந்து ஒரு திக்கான ஒரு சில்வர் கலரில் ஒரு கவரில் வந்து பேக் பண்ணி தருவாங்க அந்த பேக்கெட்டை நீங்கள் தூக்கி போடாமல் அதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த பேக்கில் நீங்கள் கொத்தமல்லி புதினா பச்சை மிளகாய் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு மேலே நல்லா வரும் ஸோ ரொம்ப நல்ல கவர் அது ஸோ உங்கள் வீட்டில் ஜிப்லாக் இல்லைனாலும் நீங்கள் இந்த மெத்தடை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் டிப் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா தயிர் வந்து வெயில் காலத்தில் நம்ம உர ஊற்றும் போது அது ரொம்ப சீக்கிரம் புளிச்சிரும் ஸோ உங்களுக்கு வேண்டிய அளவுக்கு புளிச்சிருச்சு அதுக்கு மேலே புளிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இஞ்சியை வந்து நல்லா தோல் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீஸஸாக கட் பண்ணி அதில் போட்டுட்டிங்கன்னா தயிர் புளிக்காது அதே மாதிரி வின்டர் சீசன்லேயும் பார்த்திங்கன்னா தயிர் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் உரையாது ஸோ தயிர் வந்து சீக்கிரம் உரையணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பச்சை மிளகாவோட காம்பு இருக்கு இல்லையா அந்த காம்பை மட்டும் எடுத்துகிட்டு அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிடுங்க வாஷ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தயிரில் போட்டு வச்சிங்கன்னா தயிர் வந்து ஓவர் நைட்டில் சீக்கிரம் உறைஞ்சிரும் நெக்ஸ்ட் டிப் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற கொத்தமல்லியை ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் நிறைய மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ நான் சொல்ல போகிறதும் அதில் ஒன் ஆஃப் த ஒரு நியூ மெத்தட் தான் இது இது வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டு தான் எனக்கு சொன்னாங்க ஸோ உங்களுக்கு கொத்தமல்லி ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கொத்தமல்லி ஸ்டோர் பண்ணி இருக்கிற வச்சுருக்க பாக்ஸில் ஒரு முட்டை பச்சை முட்டை இருக்கும் இல்லையா அதை வச்சு நீங்கள் மூடிட்டிங்கன்னா நல்ல மாத கணக்கில் இந்த கொத்தமல்லி அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பச்சை மிளகாவை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது இது வந்து ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பச்சை மிளகாவை நல்லா அதோடய காம்பெல்லாம் எல்லாத்தையும் எடுத்துருங்க இந்த பச்சை மிளகாய் வந்து காம்பை எடுத்துகிட்டோனாலே இதுக்கு வந்து லைஃப் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ இதை வந்து நல்லா ஒரு டிஷ்யூவில் சுற்றி ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரீசரில் கூட வைக்க தேவையில்லை கீழே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு இது வரும் நெக்ஸ்ட் டிப்பு நீங்கள் காலையில் அவசர அவசரமாக சமைக்கிறவங்களா இருந்தால் நீங்கள் சமையலுக்கு யூஸ்வலாக யூஸ் பண்ணுற தூள் இந்த பவுடர் வகைகள் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி ஒரு மசாலா பாக்ஸில் போட்டு வச்சுக்கோங்க லைக் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் தனியா தூள் மிளகு தூள் கரம் மசாலா இது எல்லாத்தையும் ஸோ வந்து உங்களுக்கு டைம் வந்து ரொம்ப சேவ் ஆகும் அதே மாதிரி ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் குக்கிங்கும் நீங்கள் போடுற இந்த பவுடர்ஸ் வந்து நீங்கள் ரொம்ப நிறையா போடாமல் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு போட்டுக்கோங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி மசாலா பாக்ஸில் வைக்கும் போது இந்த தூளோட காரம் இல்லை அதனோட வாசனை எல்லாம் குறையிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பை பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு லெமன் சீசனில் வந்து ரொம்ப கம்மியாக கிடைக்கும் அப்போ வந்து இந்த லெமனை எப்படி வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு லெமனையும் நீங்கள் ஒரு நியூஸ் பேப்பரோ இல்லைனா வந்து டிஷ்யூ பேப்பரையோ வச்சு நல்லா தனித்தனியாக சுற்றி வச்சுக்கோங்க ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸ்லேயோ ஒரு நல்ல திக் கவர்லேயோ நீங்கள் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டிங்கன்னா இது வந்து மாத கணக்கில் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டிப் என
நெக்ஸ்ட் டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கலர் மாறாமல் ஒரு மூணு மாதத்துக்கு வரைக்கும் இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த இஞ்சியும் பூண்டையும் சம அளவு எடுத்துக்கோங்க அதை நல்லா தோல் எடுத்து சின்ன சின்ன பீஸஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம யூஸ்வலாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைக்கிறதுக்கு தண்ணி ஊற்றுவோம் இல்லையா இப்போ தண்ணிக்கு பதிலாக அதுக்கு பல த எண்ணெய் தான் ஊற்ற போகிறோம் ஸோ நீங்கள் குக்கிங் ஆயில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றி அதை நல்லா ஃபைனாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்படி பண்ணும்போது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் கூட கலர் மாறாது அதே ஃப்ரெஷ்னஸோட ஒரு மூணு மாதம் வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பத்து சமையல் குறிப்புகளும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கி